తిరుమలలో వెలిసిన కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఏటా అనేక ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అలాంటి విశిష్టమైన ఉత్సవాల్లో జ్యేష్ఠాభిషేకం ఒకటి ప్రాచీనమైన ఉత్సవ విగ్రహాల పర్యవేక్షణే ఈ వేడుకల వెనుక ఉన్న ప్రధాన పరమార్థం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ఉత్సవమూర్తి మలయప్పస్వామి ఆయన దేవేరులైన శ్రీదేవి భూదేవి విగ్రహాలు అతి ప్రాచీనమైనవి ఇవి వేల సంవత్సరాల నాటివని పెద్దలు చెబుతారు ప్రతినిత్యం ఈ విగ్రహాలకు అభిషేకాది క్రతువులు సాగుతూ ఉంటాయి దీనివల్ల విగ్రహాలు అరుగుదలకు లోనవుతాయి అవి క్షయానికి గురి కాకుండా కాపాడడానికి వాటికి బంగారు కవచాలు తొడుగుతారు నిత్యాభిషేకాలు ఆ కవచాల మీదుగానే జరుగుతాయి కాబట్టి లోపల ఉన్న విగ్రహాలు అరుగుదలకు గురి కావు ఏడాదికి ఒకసారి ఆ కవచాలను తొలగించి లోపల ఉన్న విగ్రహాలను శుభ్రం చేస్తారు కొత్త బంగారు కవచం ధరింపచేస్తారు ఈ కార్యక్రమాన్ని జ్యేష్ఠాభిషేకం అంటారు అభిధ్యేక అభిషేకంగా కూడా ఈ ఉత్సవాన్ని వర్ణిస్తూ ఉంటారు ఈ జ్యేష్ఠాభిషేకం జ్యేష్ట మాసంలో వజ్ర కవచం ముత్తంగి కవచం స్వర్ణ కవచం సమర్పించే మూడు దశలలో మూడు రోజుల పాటు జ్యేష్ట నక్షత్రమున్న రోజున పూర్తయ్యేట్లు జరుగుతుంది తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ సంపంగి ప్రదక్షిణలోని కళ్యాణ మండపంలో ప్రతి సంవత్సరం జ్యేష్ట మాసంలో నిర్వహిస్తారు ఒకవేళ జ్యేష్ట మాసం అధిక మాసంగా వస్తే నిజ జ్యేష్ట మాసంలో మూడు రోజుల పాటు జరిపే ఈ ఉత్సవం జ్యేష్ట నక్షత్రమున్న రోజున పూర్తవుతుంది పౌర్ణమి నాడు జ్యేష్ట నక్షత్రం ఉండే మాసాన్ని జ్యేష్ట మాసం అంటారు కానీ ఒక్కోసారి జ్యేష్ట నక్షత్రంతో పౌర్ణమి కలవకపోవచ్చు కాబట్టి ఈ జ్యేష్ఠాభిషేకానికి జ్యేష్ట మాస పౌర్ణమికి సంబంధం లేదు ఈ ఏడాది జూన్ ఇరవై నాలుగు ఆరు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఆరు ఆరు పద్దెనిమిది వరకు ఈ ఉత్సవం జరుగుతుంది తొలి రోజున జూన్ ఇరవై నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన విశాఖ నక్షత్రంలో క్రితం ఏడాది ఉత్సవమూర్తులకు అలంకరించిన కవచాలను తొలగిస్తారు శ్రీవారి ఆలయంలో రెండవ అర్చన అనంతరం ఉదయం ఆరున్నర గంటలకు మలయప్పస్వామి ఉభయ నాంచారులతో సంపంగి ప్రాకారంలోని పరిణయ వేదికకు వేయించేస్తారు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు అర్చకులు వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా మహాశాంతి హోమం నిర్వహిస్తారు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు శ్రీ మలయప్పస్వామి వారికి దేవేరులకు అభిషేకాన్ని కన్నుల పండువగా నిర్వహిస్తారు సాయంత్రం నాలుగు ఉత్సవమూర్తులకు వజ్రకవచం సమర్పిస్తారు ఏడాదికి ఒకసారి మాత్రమే వజ్రకవచ సమర్పణ జరుగుతుంది వజ్ర కవచధారి అయిన మలయప్పస్వామి దేవేరులతో కలిసి తిరువీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు రెండవ రోజు జూన్ ఇరవై ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఉదయం అనురాగ నక్షత్రంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామి సంపంగి ప్రాకారానికి వేయించేస్తారు అర్చక స్వాములు వేద పండితులు మహాశాంతి హోమం నిర్వహిస్తారు అనంతరం స్వామివారి వజ్రకవచాన్ని తొలగించి స్వప్న తిరుమంజన నిర్వహిస్తారు ఆ తర్వాత ముత్తంగి ముత్యాల కవచాన్ని అలంకరించి అభిషేకం జరిపిస్తారు సాయంత్రం మలయప్పస్వామి ముత్యాల కవచం ధరించి ఉభయ దేవయరులతో కలిసి నాలుగు మాడవీధుల్లో ఊరేగుతారు మూడవ రోజు అంటే చివరి రోజు జూన్ ఇరవై ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన జ్యేష్ట నక్షత్రంలో ఉదయం ఉత్సవమూర్తులు సంపంగి ప్రాకారానికి వేయించేస్తారు అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా హోమాలు అభిషేకాలు ముత్యాల కవచం తొలగించి పంచామృత స్వప్న తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు స్వర్ణ కవచాలు సమర్పిస్తారు ఉత్సవమూర్తులకు స్వర్ణ కవచాలను అలంకరించి సాయంత్రం పురవీధుల్లో వైభవంగా ఊరేగిస్తారు ఈ బంగారు కవచాలని వచ్చే ఏడాది జ్యేష్ఠాభిషేకంలోనే తొలగిస్తారు